வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறதுனா புரோட்டீன் அதாவது புரத சத்து நமக்கு ஏன் நம்ம புரத சத்தை வந்து தினமும் எடுத்துக்கணும் அதனால் என்னென்ன பயனு அதை எடுத்துக்காததால் நமக்கு என்ன பிரச்சனைலாம் வருக்கு போகணும்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புரத சத்து புரத சத்து வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய நண்பர்களே ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்து உடம்பு ஒரு உருவமாக ம உருவமாக நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதே புரத சத்துனால தான் நம்ம உடம்பில் இருக்க சதைகள் எலும்புகள் இதெல்லாம் வந்து உருவாகிறதுக்கு முக்கியமாக புரத சத்து வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது நம்ம உடம்புல உள்ள முடி நகம் எல்லாத்துக்குமே புரத சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக வளரும் குழந்தைகளுக்கு வந்து புரத சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வந்து தினமும் நம்ம புரத சத்து வந்து கண்டிப்பாக தேவையான எடுத்தே வரணும் நண்பர்களே இப்போ வந்து புரத சத்துடைய நன்மைகள் பயன்கள் தேவைகளை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முடியின் வளர்ச்சி நம்ம முடியின் வளர்ச்சி வந்து புரத சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம முடியில் கெராட்டின் ஒரு இது இருக்குது அது ஒரு வகையான புரத சத்து அது அது வந்து நம்ம முடியினுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப உதவும் அதனால அந்த முடியினுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து புரத சத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா தசைகளின் வளர்ச்சி நம்முடைய தசைகளின் வளர்ச்சிக்கு வந்து புரத சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம தசைகளே புரத சத்தால் தான் ஆனது அதனால் வந்து முக்கியமாக புரத சத்து நிறைய பேர் எடுக்கணும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி ஒரு ஒருத்தருடைய வளர்ச்சியே புரத சத்து எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்கன்னு அதை பொறுத்து தான் அமையும் முக்கியமாக வளரும் குழந்தைகளை வந்து புரத சத்து நிறைய எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுக்கும்போது தான் அவங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து சீராக இருக்கும் அப்படி புரத சத்துக்களை அவங்க எடுத்துக்காத போது அவங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து தடைபட வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து புரத சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம வந்து விளையாடும் போதோ இல்லை ஒரு வகையான உடற்பயிற்சிகளை செய்யும் போதோ நம்முடைய தசைகள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு அது எப்படி சொல் கிளி கிளியும் அப்படி அப்படி ஏற்படும் போது தசைகளை வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் போது அதை சரி செய்யறதுக்கு வந்து தேவையான அளவு புரத சத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால வந்து விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து புரத சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சருமத்தின் ஆரோக்கியம் நம்முடைய சருமம் பார்த்தீங்கன்னா புரத புரத சத்தம் விட்டமின் சியும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு வகையான இதுதான் கொலாஜன் அந்த கொலாஜனால தான் நம்ம அவருடைய சருமம் வந்து ஆனது அப்படி நம்ம க சரியான அளவில் புரத சத்து இந்த வைட்டமின்ஸ் இந்த மாதிரி சத்துக்கெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்முடைய வந்து நம்முடைய சருமம் வந்து பல பழக்கம் அப்படி நம்ம சரியான அளவு புரத சத்து எடுத்துக்கொள்ளாத போது நம்ம சருமம் வந்து வறண்டு காணப்படும் ஒரு பொலிவே இல்லாத மாதிரி காணப்படும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ அளவு புரத சத்து எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு எழுபது கிலோ மனிதன் வந்து ஒரு நாளைக்கு எழுபது கிராம் அளவு புரத சத்து எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு அவனுடைய ஒரு ஒரு உடம்புல கிலோகிராம் எடைக்கு ஒரு கிராம் அளவு புரோட்டீன் வந்து எடுத்துக்கணும் புரத சத்து வந்து எடுத்துக்கணும் அதுவே விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்தால் அவங்க வந்து அதிகமாக விளையாடினாலோ இல்லை உடற்பயிற்சி செய்தாலோ அவங்க வந்து அவங்க உடம்புல உதாரணத்து எழுபது கிலோ இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கிலோகிராமுக்கும் ஒன்றரை கிராம் அளவு புரோதம் எடுத்துக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது கிலோ மனிதன் வந்து நூற்றி அஞ்சு கிராம் வந்து புரதம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி புரத சத்து வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பாதிப்புகள் என்னென்னா புரத சத்து வந்து ரொம்ப தேவைக்கு அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு ஒரு மனிதன் வந்து உடல் உழைப்பு வந்து அதிகமாக இல்லாத ஒரு மனிதன் அந்த தேவைக்கு அதிகமாக புரதம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்கள் கிட்னி வந்து உங்கள் அதாவது உங்களுடைய சிறுநீரகம் வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகும் அதனால் தேவையான அளவு மட்டும் புரதம் எடுத்துக்கொள்ளணும் வருங்களான் அதே மாதிரி புரத சத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை தவிர்க்காமல் தேவையான அளவு எடுத்துக்கங்க புரத சத்து மிகுந்த உணவுகள் பார்த்தோம்னா தானியங்கள் கொட்டை வகைகள் இறைச்சி வகைகள் முட்டை பால் இந்த மாதிரி பல வகை உணவுகள் வந்து புரத சத்து நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்க நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்